ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சங்கீதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி வீடியோ வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் டைட் பட்ஜெட்டில் முன்னாடியே அதாவது ரொம்ப முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் வேர் ஹால் போட்டிருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப குட்டி ஹால் அதை வச்சு தான் நான் வந்து என்னோடய வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் சேனலில் போட்டிருப்பேன் பட் தமிழ் சேனலில் போட மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து தோணுச்சு போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ஏரியா தானே அதை போய் என்ன பெரிய ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது மேலே வச்சா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது வந்து நமக்கு பிடித்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு செஞ்சால் அந்த வேலையை நம்ம சந்தோஷமாக செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பிரின்சிபல் எனக்கு இருக்கிறதுலே பிடிக்காத வேலை துணி மடிக்கிறது துவைக்கிறது கூட ஓகே பட் மடிக்கிறது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஆனால் அந்த ஏரியாவை நம்ம கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக அழகாக ரம்யமாக பார்க்குறதுக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த வேலை நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு எந்தூ தனியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை வச்சு தான் இந்த ஏரியாவை நான் ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வர எல்லா ப்ராடக்ட்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதோட வீடியோவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்கெட் பாக்ஸை நான் என் கலர் தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறேன் அதாவது ஒயிட் பிங்க் க்ரீன் தான் என் கலர் தீம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுறேன் மூடி வந்து கிரே கலரில் இருக்குது பாக்ஸும் அங்கங்கே கிரே கலரில் இருக்குது ஸோ அது அக்ரிலிக் ஒயிட் பெயிண்ட் வச்சு நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒயிட் கலர் அடிச்சிடுறேன் இந்த அக்ரிலிக் பெயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் ரொம்ப விலையும் இல்லை ஸோ நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்லாம் என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணலாமேன்ட்டு அதோட ஃப்ரேம் வந்து ப்ரௌன் கலர் அது மேட்ச் ஆகலை ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே இருக்கிற செவத்தில் மாட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ கலர் அடிக்கிற வேலை முடிஞ்சிச்சு வாங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த வாஷிங் மிஷின் மேலே இருக்கிற செவரை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ்வலாக கடையில் கிடைக்கிற ஸ்டிக்கி ஹூக் வச்சு நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டேன் இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் ரொம்ப லைட் வெயிட்டு எட்டு மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே ஆகலை எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த டார்க் கலர் பெயிண்ட்டுக்கு ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம முக்கியமான ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு வாஷிங் மிஷின் மேலே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஆர்கனைசேஷன்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ஒரு ட்ரேயில் எனக்கு வாஷிங் மிஷினுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு இடத்துல வைக்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வச்சா மட்டும்தான் வாஷிங் மிஷின் மேலே ஃபுல்லாக அழுக்காகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரே வந்து நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி வாங்கினது இன்னும் நல்லா தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்கெட் பாக்ஸ் பெயிண்ட் அடித்தேன் இல்லையா அதில் ஒரு பேக்ரவுண்டு பிங்க் அடித்து அது மேலே சோப் பண்ணி எழுதிட்டேன் நம்ம நம்மளோட சோப் பொடியெல்லாம் வந்து அந்த கொடுக்குற ஸ்பூனை உள்ளே போட்டு நான் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம சும்மா பிளாஸ்டிக் கவரில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு கிளாஸ் ஜாரு இது வந்து நான் ஸ்பாரில் வாங்கினேன் அந்த டீட்டெயில்ஸும் கீழே இருக்கும் அதில் என்னோட எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் எல்லாமே நான் அதில் போடுறேன் எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதில் கொஞ்சமாக வினிகர் அதுக்கப்புறம் இந்த எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் ஒரு அஞ்சாறு ட்ராப் போட்டுட்டு பெட்ஷீட்டு முக்கியமாக நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சொல்யூஷனை போட்டோம் அப்படின்னா துணி வந்து பளிச்சு நாவது இல்லாமல் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த வினிகர் பாட்டிலை அப்படியே பிளாஸ்டிக்கில் வைக்காமல் இதுக்கும் ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் யூஸ் பண்ணி வினிகரை போட்டு வைக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம்தான் ஆனால் வந்து இது கொஞ்சம் அழகுணர்ச்சியோடு பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வினிகரை வந்து இந்த அழகான பாட்டிலில் நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ளவர் வாஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு காலி கண்ணாடி கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன்
அடுத்து இப்போ வந்து இந்த செராமிக் கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன் இது மேலே பாருங்கள் அந்த சில்வர் கலரில் ஒரு டால்ஃபின் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கண்ணாடி வினிகர் ஊற்றியிருக்கேன் இல்லையா அது மேலேயும் அந்த டால்ஃபின் இருக்கும் இது ரெண்டும் நான் பார்த்து பார்த்து வாங்கினது தான் இந்த ஜாடி வந்து ரொம்ப முன்னாடி ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் இது பிளெயின் ஒயிட்டாக இருக்குது ஸோ பிளெயின் ஒயிட்டாக இருக்கிறத கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாமேன்னு தோணுச்சு அதனால் இந்த பச்சை கலரில் சாட்டின் ரிப்பன் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அதை வந்து இது மேலே கட்டிக்கிறேன் பச்சை கலர் அதுக்கப்புறம் பிங்க் கலர் இந்த பூ வந்து பிங்க் அண்ட் க்ரீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு ரிப்பனை கட்டியிருக்கேன் இந்த ரிப்பனோட விலைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா கூட இருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற விஷயத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட என்ன சொல்கிறது கிளாம் கோஷின்னு சொல்லுவாங்க அழகு வந்து இன்னும் கூடிடும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து ரொம்ப பொருள் வாங்க மாட்டேன் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த மாதிரி அழகான பொருட்களை இன்னும் கொஞ்சம் அழகு பண்ணி பார்க்கறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த கண்டெய்னர் நான் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நம்ம வாஷிங் மிஷினில் துணியெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா அந்த துணியில் பாக்கெட்டில் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த சில்ற ரப்பர் பேண்டு பேப்பரு காசு இதெல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எடுத்து நம்ம மறதியாக வாஷிங் மிஷின் மேலே வச்சிட்டோம்னா அப்படியே மறந்து போயிடுவோம் அதெல்லாம் எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இந்த செராமிக் ஜாடியில் போட்டு வச்சுப்பேன் அதுக்கு தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது குயிக்காக வாங்க நான் என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இந்த ட்ரேல இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்கெட் பாக்ஸில் நமக்கு வாஷிங் மிஷினுக்கு தேவையான சோப் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இந்த கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம பாக்கெட்டில் கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் இதில் போடலான்ட்டு இப்போ என் ஜாடியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காசு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல் இதெல்லாம் என் பொண்ணு வேலை கூழாங்கல் இதெல்லாம் உள்ளே வச்சுருப்பா அதெல்லாம் நான் இதில் போட்டுட்டு அப்புறம் எப்போ டைம் இருக்கோ அதெல்லாம் அது அது இடத்துல எடுத்து வச்சுருவேன் அடுத்து இந்த பாட்டிலு இந்த பாட்டிலை பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இந்த டால்ஃபினும் மேட்ச் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த பாட்டில் வாங்கினேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் தான் நம்புவீங்களா அதில் நான் வினிகர் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உஜாலா ப்ளூ ஒயிட் சட்டை போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ச்சு அதுவும் உஜாலா பிராண்டில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஏவை ஃப்ளவர் வேஸு சும்மா கும்முன்னு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக இருக்குது உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ண அழுக்கு <laughs> ஸோ என்னோடய வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவோட ஃபுல் வியூ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் நிறைய துணி சேராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அது நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நாங்கள் போடுற இன்னர் வேர் எல்லாம் அவங்கவங்க குளிக்கும்போது அவங்கவங்க வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருவோம் ஸோ எங்களுக்கு காமன் லோடில் நிறைய துணி சேராது காமன் லோடு வந்து வாஷிங் மிஷின் போடும்போது நான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போடுவேன் அந்த ஒரு நாளில் ரெண்டு லோடாக பிரிச்சுப்பேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே போடுற ட்ரெஸ் என் ஹஸ்பண்டோட ஃபார்மல் ஷர்ட்டு பேண்ட் எல்லாம் என் பொண்ணு யூனிஃபார்ம் அதெல்லாம் ஒரு லோடாகவும் வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ் அதாவது நைட்டி ஃப்ராக் இதெல்லாம் ஒரு லோடாகவும் தனியாக பிரித்து ரெண்டு லோடாக போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நிறைய கரை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ட்ரெஸ்லாம் வந்து என்ன செய்வேன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சோப் பவுடர் அதுக்கப்புறம் வினிகர் போட்டு அந்த துணியை அதில் ஊற வச்சுருவேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சுன்னா கரையெல்லாம் வந்து லூஸ் ஆகும் லூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கையில் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப அழுத்தம் கூட கொடுக்க தேவையில்லை லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு போட்டாவே போதும் ஸோ என் பொண்ணோட கரையான காலர் அழுக்கு எல்லாமே நான் இப்படி தான் இது பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் போடும்போது எப்போவுமே இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப நாள் வரும் உங்கள் துணியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும் நிறைய போட்டு அடைச்சிங்கன்னா துணி வந்து வாசனை அப்படியே இருக்கும் சரியாகவே துவச்சு வெளியே வராது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பெட்ஷீட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனு இது எல்லாமே வந்து நான் சண்டே ஒரு நாள் மொத்தமாக வாஷிங் மிஷினில் போட்டு காய வச்சுருவேன் சண்டே அன்னைக்கு நான்
என் பொண்ணுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்ஸ் வந்து ஒத்துக்காது அதனால் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூடி அளவு வினிகர் வந்து அந்த ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் போடுற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஊற்றிட்டு கூட வந்து இந்த எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு போட்டிங்கன்னா போதும் எத்தனை துணி போடுறோன்றதை பொறுத்து இருக்குது ஒரு பத்து துணிக்கு ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையாகவும் துணி ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் நமக்கு வந்துடும் இது ஒரு சின்ன டிப்பு உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்ஸ் அலர்ஜினா நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அழகான ஏரியாவை எனக்கு டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமே செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஆச்சுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கணும் அப்படின்னா டைட்டு பட்ஜெட்டில் நம்மளால் நம்ம வீட்டை அழகாக வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த வீடியோ ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சங்கீதாஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் ஃபோனுக்கும் லேப்டாப்க்கும் வந்து சேரும் மறுபடியும் ஒரு அழகான வீடியோவில் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய்